హలో అండ్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాటి వెంకటేష్ ఫోర్ టైమ్ ఛాంపియన్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ రన్నర్ అప్ అయిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈసారి ఐపీఎల్లో కనీసం ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళలేకపోయింది ద ఫినిష్ నైన్త్ ఇన్ ద పాయింట్స్ టేబుల్ కేవలం నాలుగు గంటే నాలుగు మ్యాచ్లు గెలిచారు పది మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు జస్ట్ ముంబై గంటే ఒక్క స్లాట్ పైన వాళ్ళు నిలవడం జరిగింది ముంబైకి వాళ్ళకి సేమ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ బికాస్ దే హ్యాడ్ బెటర్ నెట్ రెటర్న్ రేట్ వాళ్ళకి ఒక్క ప్లేస్ పైన ఉన్నారు చాలా చాలా డిసప్పాయింటింగ్ మరి ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్న టీం ఎందుకు ఈసారి ఫెయిల్ అయింది గతంలో మనకు తెలుసు కేవలం ఒకే ఒక సందర్భంలో ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మాత్రమే చెన్నై ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళలేదు అంతకుముందు ప్రతిసారి వెళ్ళిన టీం అది మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ టీం నైన్ టైమ్స్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిన టీం ఎందుకు ఈసారి ఫెయిల్ అయ్యారు నాకైతే ఫైవ్ రీజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి దీనికి ఫైవ్ రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అఫ్ కోర్స్ చేంజ్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్సీ సరిగ్గా ఈసారి టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవడానికి ఒక్క రోజు రెండు రోజుల ముందు ధోని ఒక బాంబు పేల్చాడు నేను ఈసారి క్యాప్టెన్ చేయబోవట్లేదు నేను ఉంటాను జడేజాని గైడ్ చేస్తాను జడేజా విల్ బీ ది క్యాప్టెన్ అని చెప్పాడు జడేజ జడేజాకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెద్ద పీట వేశారు ధోని కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చారు రిటెన్షన్లో పదహారు కోట్లకి రిటైన్ చేసుకున్న ధోని వాజ్ పెయిడ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అంటే అతన్ని వారసుడిగా గ్రూమ్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం కానీ ధోని ఉండగానే అతను టేక్ ఓవర్ చేస్తాడని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఆ స్ట్రాటజీ పని చేయలేదని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ధోని ప్రజెన్స్ అక్కడ ఉండగా జడేజా క్యాప్టెన్సీ చేయడం అంటే కాన్షియస్గా ఫీల్ అవుతాడు ధోని లాంటి ప్లేయర్ ఉండగా ఎందుకంటే మొదట్లో ధోని చెప్పాడు రెండు మ్యాచ్లో నేనే క్యాప్టెన్సీ చేశాను అని చెప్పి తర్వాత కూడా ధోని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఉన్నా లేకపోయినా సరే జడేజా కెనాట్ స్టాంప్ ఇస్ అథారిటీ వెన్ ధోని ఈజ్ అరౌండ్ ధోని రిటైర్ అయిన తర్వాత కొత్త క్యాప్టెన్ తీసుకుంటే బాగుండేది అప్రెంటిస్షిప్ అవసరం లేదు క్యాప్టెన్సీ విషయంలో సో క్యాప్టెన్సీ విషయంలో జరిగిన ఆ పొరపాటు ధోని ఉండగానే జడేజా పిక్చర్లోకి తేవడం జడేజాకి అనిపించింది నేను టాస్క్ వర్కే క్యాప్టెన్ అన్నట్టుగా అనిపించింది అండ్ హీ ప్రూవ్ టు బే పువర్ క్యాప్టెన్ ఎందుకంటే అతని క్యాప్టెన్సీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఏమాత్రం లేదు మనం చూస్తాం కదా అతను టీవీ ఇంటర్వ్యూస్లో పోస్ట్ మ్యాచ్ వాటిలో మాట్లాడినప్పుడు ఈజ్ నాట్ ఏ కమ్యూనికేటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ లీడర్ అండ్ ఏ పో ఎక్కడ క్యాప్టెన్సీ చేయలేదు రవిశాస్త్రి చెప్పినట్టు హీ లుక్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ లుక్ లైక్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్స్ క్యాప్టెన్గా సో అక్కడ డ్యామేజ్ జరిగింది టీం కూడా గొప్పగా లేదు కానీ మొదట్లో కానీ ఎప్పుడైతే ధోని మార్క్ లేదు అక్కడ ధోని క్యాప్టెన్సీ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత రుతురాజ్ బాగా అయ్యాడు కాన్వే వచ్చాడు కాన్వే బాగా అయ్యాడు మొయిన్ అలీ ఈవెన్ బౌలర్ స్టార్టెడ్ బౌలింగ్ వెల్ సో ధోని మార్క్ ఎప్పుడైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి అక్కడ డ్యామేజ్ జరిగింది రెండోది ఏంటంటే క్యాప్టెన్సీ మార్పు వాళ్ళని జడేజా లాంటి ఒక టాప్ క్లాస్ ఆల్రౌండర్ని కోల్పోయారు వాళ్ళకి ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ జడేజా కానీ జడేజా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఇండివిజువల్గా బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో అన్నింటిలో ఫెయిల్ అయ్యాడు క్యాప్టెన్సీ బర్డెన్ ఫీల్ అయ్యాడు ఈవెన్ ఫీల్డింగ్లో క్యాచ్లు వదిలేశాడు ఈ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ జడేజా టు డ్రాప్ ఏ క్యాచ్ వరల్డ్లో బెస్ట్ ఫీల్డర్ అతను అండ్ ఈ వాజ్ ఫంబ్లింగ్ ఈవెన్ ఇన్ గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ సో మనకు తెలిసిన జడేజా కాదు ఇతను సో రెండు రకాలుగా డ్యామేజ్ జరిగింది మంచి క్యాప్టెన్ని కోల్పోయారు వాళ్ళు తర్వాత ఒక మంచి ఆల్రౌండర్ని కూడా కోల్పోయారు సో ధోని ప్లేయింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అతని క్యాప్టెన్గా ఉండాలి సో తర్వాత వాళ్ళకి ఆ త్రూట్ త్రూ ఆ ట్రూత్ సారీ ఆ ట్రూత్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందుకు వచ్చేసరికి అప్పటికే సమయం మించిపోయింది దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇంజురీస్ దీపక్ చాహర్ని పద్నాలుగు కోట్లు పెట్టి తీసుకున్నారు చెన్నై ఎప్పుడు ఏ ప్లేయర్కి టెన్ క్రోర్స్ ఎవ్వో పెట్టలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్టార్స్లో బిలీవ్ చేయరు యుటిలిటీ ప్లేయర్స్ని తీసుకుంటారు స్టార్స్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు టీమ్ ఎఫర్ట్తో గెలుస్తారు వాళ్ళకున్న ధోని చాలు ధోనికి ఫస్ట్ సీజన్లో అందరికంటే ఎక్కువ మంది పెట్టారు కానీ ఆ తర్వాత దే తర్వాత కాదు ఈవెన్ ధోని కూడా ది ప్లేయర్ ఐ థింక్ సిక్స్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ ఎవరికి పెట్టలేదు ఆ పెట్టడంతో పెట్టినా కూడా వాళ్ళకి రిజల్ట్ జీరో కదా ఎందుకంటే ఒక్క మ్యాచ్ కూడా వాళ్ళ సెకండ్ హాఫ్లో అవైలబుల్ అనుకున్నాం మనం కానీ అక్కడ రాలేదు అతను ఇంజరీ వల్ల అతను లేకపోవడం పవర్ ప్లేయర్లో వికెట్స్ తీయగల బౌలర్ అతను లేకపోవడం వాళ్ళకి చాలా డ్యామేజ్ చేసింది అండ్ అఫ్కోర్స్ యాడమ్ మిల్ మరి హ్యాజల్ వుడ్ ప్లేస్లో హ్యా యాడమ్ మిల్ని తీసుకున్నారు కానీ యాడమ్ మిల్ని కూడా ఇంజర్డ్ అవ్వడం అతని మంచి పేస్ ఉంది ఐపీఎల్ గొప్ప రికార్డ్ లేకపోవచ్చు కానీ పేస్ ఉండే బౌలర్స్ చాలా మంచి సక్సెస్ సాధించడం
పరిస్థితి కనిపించింది చెన్నైకి జడేజా మనం చెప్పుకున్నాం ఫెయిల్ అయ్యాడు బ్రావో ఒక్కడు వికెట్స్ తీసాడు కానీ బ్రావో బ్రాక్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్లు తీస్తాడు టాప్లో వికెట్స్ తీసే వాళ్ళు లేకుండా అయిపోయారు మనకి లాస్ట్ సీజన్లో వీళ్ళు గెలిచింది ఎలా బికాస్ దే హ్యాడ్ హ్యాజల్వుడ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ అఫ్కోర్స్ దీపక్ చహార్ అండ్ షార్దుల్ ఠాగూర్ కలిసి ముప్పై ఐదు వికెట్లు తీశారు షార్దుల్ ట్వంటీ వన్ చహార్ ఫోర్టీన్ వికెట్స్ సో యాక్చువల్గా చెన్నైకి ఎప్పుడు కూడా ఆ డిబ్లీ డబ్లీ మీడియం పేసర్స్ స్పిన్నర్స్ వాళ్ళ చెన్నై వికెట్లో రాణిస్తారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ పేస్ బౌలర్స్ లేకపోయినా సరే సో అట్లా వాళ్ళు గెలిచారు కానీ ఎప్పుడైతే చెన్నైలో ఈసారి మ్యాచ్లు లేవో గతంలో కూడా టూ థౌజండ్ నైన్లో వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ సరిపెట్టిన ఫైనల్స్కి వెళ్ళలేదు వెన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలు జరిగినప్పుడు అలాగే ట్వంటీలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్ కూడా క్వాలిఫై కాలేదు బికాస్ చెన్నైలో మ్యాచ్లు లేవు కానీ లాస్ట్ ఇయర్ బికాస్ దే హ్యాడ్ చహర్ దీపక్ చహర్ దట్ ఈస్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ అండ్ హ్యాజల్ వర్డ్ ఈ పేస్ బౌలర్స్ వాళ్ళని ఆదుకున్నారు బౌలర్ని వికెట్స్ తీశారు కానీ ఈసారి ఆ ముగ్గురు లేరు ఆ ముగ్గురు లేకపోవడం వాళ్ళని చాలా చాలా దెబ్బ కొట్టి అండ్ వాళ్ళ స్పిన్నర్స్కి ముఖ్యంగా జడేజా ఫెయిల్యూర్ మొయినెలి కూడా అంత ఇనీషియల్గా సరిగ్గా బౌలింగ్ వేయలేదు తిక్షణ తర్వాత మంచి బౌలింగ్ వేసారు తిక్షణ ముఖేష్ చివరిలో మంచి బౌలింగ్ వేసారు కానీ అప్పటికే డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది సో ఎలా అయిందంటే డెవన్ కాన్వేల్ వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఆశతో తీసుకున్నారు కానీ డెవన్ కాన్వే ఒక్క ఫెయిల్యూర్ తర్వాత అతను పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే చెన్నై ఇప్పుడు అలా చేయరు లాంగ్ రోప్ ఇస్తారు ఏ ప్లేయర్కినా తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడిస్తారు కానీ డెవన్ కాన్వేని ఎందుకు వాళ్ళు డ్రాప్ చేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ దే వాంటెడ్ టు స్ట్రెంగ్దెన్ దర్ బౌలింగ్ విత్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఎందుకంటే ఇండియన్ యంగ్స్టర్స్ సరిగ్గా వేయట్లేదు అందుకని ప్రటోరియస్ని తీసుకురావాల్సి వచ్చింది తీక్షణాన్ని తీసుకురావాల్సి వచ్చింది సో ఆల్రెడీ బ్రావో మొయినలి ఉన్నారు కాబట్టి దే కుడ్ నాట్ ప్లే డెవన్ కాన్వే తర్వాత లాస్ట్లో డెవన్ కాన్వే తీసుకొస్తే అతను వరుసగా మూడు ఫిఫ్టీలు కొట్టి ఆ డెసిషన్ ఎంత తప్పు అనేది ప్రూవ్ చేశాడు బట్ దే కుడ్ నాట్ ప్లే డెవన్ కాన్వే నాట్ దట్ దే వాంటెడ్ టు డ్రాప్ హిమ్ ఆఫ్టర్ జస్ట్ వన్ మ్యాచ్ దే కుడ్ నాట్ ప్లే హిమ్ బికాస్ దే బౌలింగ్ వాజ్ బీ ముఖేష్ చౌదరి లేటర్ హాఫ్లో తీక్షణ ముఖేష్ మంచి బౌలింగ్ వేశారు కానీ ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్స్ లేకపోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ఇంకా నెంబర్ ఫోర్ రీజన్ ఏంటంటే ఋతురాజ్ ఫామ్ ఋతురాజ్ ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్ లాస్ట్ టైం సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ చేశాడు ఫార్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ ఒక సెంచరీ చేశాడు మూడు నాలుగు ఫిఫ్టీస్ చేశాడు కానీ ఈసారి అతను త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ రన్సే చేశాడు యావరేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ లాస్ట్ టైం వన్ థర్టీ సిక్స్ స్ట్రైక్ రేట్ ఈసారి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ స్ట్రైక్ రేట్ ఋతురాజ్ ఫామ్ వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫామ్ రాదు సో ఋతురాజ్ అండ్ డెవన్ వన్ కార్వెల్ లేటర్ హాఫ్లో బాగా ఆడినప్పుడు దే స్టార్టెడ్ వినింగ్ మ్యాచెస్ సో ఋతురాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రన్స్ ఫ్యాఫ్ డూ ప్లస్ అతను అదర్ కొట్టేశారు కదా లాస్ట్ సీజన్లో ఆరంభంలో చాలా వేగంగా రన్స్ చేయడం కానీ ఫైనల్లో కూడా వాళ్ళు క్విక్ రన్స్ చేశారు సో ఆ వాళ్ళిద్దరు లేకపోవడం వాళ్ళిద్దరి పార్ట్నర్షిప్ రాదు లేకపోవడం వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ఫిఫ్త్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ రీజన్ ఆక్షన్ స్ట్రాటజీ నేను సీనియర్స్ తీసుకోవడం తప్పట్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ప్లేయర్స్ హూ ప్లేడ్ ద ఫైనల్ రిటైన్ చేసుకున్నట్టున్నారు ఫోర్ ప్లేయర్స్తో పాటు ఎందుకంటే రాయుడు ఊతప్ప బ్రావో లాంటి ప్లేయర్సు వాళ్ళ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ దేర్ సైడ్ ఒప్పుకుంటాను కానీ ఈ సీజన్కి వాళ్ళు ఓకే బికాస్ ఐపీఎల్ లాస్ట్ ఇయర్ జరగలేదు ఆరు నెలల క్రితమే జరిగింది సో ఆరు నెలల క్రితంలో వాళ్ళు పెద్ద ఏజ్ వచ్చి వాళ్ళ మీద పడిపోదు ఆరు నెలల క్రితం ఈ ముగ్గురు బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని తీసుకోవడం తప్పు లేదు వాళ్ళని రిటైన్ చే మళ్ళీ బైబ్యాక్ చేయడం తప్పు లేదు కానీ ఎప్పుడైతే దీపక్ చహార్కి ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ పెట్టారో అలాగే ఫోర్ ప్లేయర్స్ని రిటైన్ చేసుకునే టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఇబ్బంది పడ్డాయి అది ముంబై కావచ్చు కోల్కతా కావచ్చు ఢిల్లీ కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ లేక పర్సులో తగిన డబ్బులు లేక సరైన ప్లేయర్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారు సో వీళ్ళు అలాగే ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ కూడా దీపక్ చహార్ పెట్టి ప్రాపర్ ప్లేయర్స్ని పిక్ చేసుకోలేకపోయారు ఆక్షన్లో అందులో ఫ్యాఫ్ టూ ప్లస్సీని వదిలేసుకోవడం ఫ్యాఫ్ టూ ప్లస్సీ స్టార్టింగ్లో వచ్చాడు ఆక్షన్లో బికాస్ ఇవ్ వాజ్ మార్కీ ప్లే ఇది బెంట్ ఫర్ సెవెన్ క్రోర్స్ వీళ్ళు త్రీ క్రోర్స్ దాకా వెళ్ళారు ఆ తర్వాత వెళ్ళలేదు తీసుకుంటే బాగుండేది క్యాప్టెన్సీ ఆప్షన్ కూడా ఉండేవాళ్ళు క్యాప్టెన్సీ ఆప్షన్ కూడా దొరికేది అండ్ ఆ కాంబినేషన్ ఆ
యాజ్ అల్ ఓడ్ నువ్వు కూడా తీసుకుని ఉండాల్సి వాళ్ళు యాడమ్ మిల్ అలాంటి ప్లేయర్స్ కోసం లే బదులు యాజ్ అల్ ఓడ్ బికాస్ ఈజ్ హెస్ డన్ వెల్ కాబట్టి అతను తీసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది సో ఆక్షన్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఖచ్చితంగా చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏంటంటే సరైన లెగ్ స్పిన్నర్ లేకపోవడం కూడా వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టి ఈ తీసుకున్న సీనియర్స్లో కూడా ఇప్పుడు రాయుడు కానీ రాయుడు లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది సార్ వన్ ట్వంటీ టూ స్ట్రైక్ రేట్ ఒకటే ఒక ఫిఫ్టీ ఉంది ఊతప్ప స్టార్టింగ్లో బాగా ఆడాడు తర్వాత రెండు ఫిఫ్టీలు కొట్టాడు తర్వాత ఈ టోటల్గా ఫెయిల్ అయ్యాడు సో ఈ సీనియర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు బ్రావో వికెట్స్ తీసాడు సిక్స్టీన్ వికెట్స్ తీసాడు కానీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ రావట్లేదు అతని గతంలో గతంలో సింగిల్ హ్యాండెడ్గా మ్యాచ్లు గెలిపించే సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ సీనియర్స్ కూడా మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ వీళ్ళని ఏమైనా రిలీజ్ చేయాలా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఫైవ్ రీజన్స్ అయితే ఇవి నెక్స్ట్ ఇయర్ విషయాన్ని మనం చూస్తే ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ టీం బాగుండే అవకాశం చాలా ఉంది ఎందుకంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ శామ్ కరణ్ శామ్ కరణ్ లాంటి ప్లేయర్స్కి డేవిడ్ మలాన్ ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం వెళ్తారు వాళ్ళని తీసుకుంటారు తీసుకుంటే టీమ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది దీపక్ చహర్ వస్తాడు ఆల్రెడీ మనం చూసిన తీక్షణ ముఖేష్ చౌదరి బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు మతీషా పతిరాన ఆల్సో లుక్ ఇంప్రెసివ్ డెత్ బౌలర్గా చెప్తున్నారు ధోని అతన్ని అతను డెత్ బౌలర్గా వస్తే వాళ్ళకి చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ విత్ రుతురాజ్ మై కమ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ డెవన్ కాన్వే ఇస్ డూయింగ్ వెల్ ధోని ఈ సీజన్లో కూడా బాగానే పర్ఫామ్ చేశాడు నెక్స్ట్ సీజన్లో కూడా అతని నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ధోని విల్ బి అరౌండ్ అండ్ ధోని షుడ్ బి ద క్యాప్టెన్ షుడ్ కంటిన్యూస్ క్యాప్టెన్ అతను ఆడుతున్న రోజులు వేరే వాళ్ళు క్యాప్టెన్ ఇవ్వాల్సిన అది ఎవరికి ఇచ్చినా సరే ఎంత సీనియర్ ప్లేయర్కి ఇచ్చినా సరే ధోని ప్రజెన్స్లో వాళ్ళు కాన్షియస్గా ఫీల్ అవుతారు సరిగ్గా క్యాప్టెన్సీ చేయలేదు సో ధోని షుడ్ కంటిన్యూస్ క్యాప్టెన్ నెక్స్ట్ సీజన్లో చెన్నైలో మ్యాచ్లు ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా వీల్ సీ ఏ డిఫరెంట్ సిఎస్కే దాంట్లో ఏమైనా సందేహం లేదు కానీ ఈ సీజన్ మాత్రం టోటల్లీ డిసప్పాయింటింగ్ ఫర్ ద ఫైవ్ రీజన్స్ ఇంకా ఏమైనా రీజన్స్ మీకు మీకు అనిపిస్తే అవి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పారు